那最后呢，我再来讲解一下有关，呃，所谓的这个笔形工具的一些应用。假设啊，这个笔形工具呢，我们事实上也可以拿来画图。怎么画呢？首先，我想画一个蛋，我们利用这个蛋当做底图，先开一个新的图层，我先大致上画一下。OK， 这就是我们第一个蛋的形状。我们到路径来这边，因为它都会是工作路径嘛。你如果再这样继续画的话，它会继续的叠在这上面。所以我们可以把工作路径利用复制图层变成是我们的蛋的蛋白部分，然后在没有点选的状态之下，再画一个中间的蛋黄。好，这就是我们蛋黄的部分，一样复制一个，再来做一个这个反光的部分。那当然，我只是先随便的画一下而已。如果要仔细调整的话呢，也是可以啦。大致上像这个样子，一样复制一个出来，所以我们就有三个路径了，一个是蛋白、蛋黄，一个是反光的部分。那这样子要怎么制作呢？首先开一个图层，我们先把原本的背景关掉，我们先载入我们的蛋白部分，利用我们的油漆桶，倒入白色，这就是我们的蛋白部分。接着载入我们的蛋黄，那当然我们要再新开一个图层，找到我们的蛋黄的颜色。利用油漆桶，好，这样就有一个蛋黄了。接下来呢，一样再新开一个图层，选择我们第三个路径，我们再入选取范围，因为反光是白色的嘛，所以一样再填入白色。好，因此呢，我们这样是不是很简单，你就可以制作一个？所谓的二 D 绘图的蛋呢，所以呢，笔形工具它应用范围是很广的，所以同学呢一定要好好的将这个部